，确定了。殿下放心，集仙、妖、幽冥三界都无能为力，那阿音绝无生还的可能。这下，他总归可以收心了。没有那个阿音干扰，想必神君很快就会察觉殿下的魅力，转为青木宁，殿下成为青池宫女主人，指日可待。青池宫女主人，你以为我对元起上心是因为喜欢他吗？你错了，我想要的，是整个仙界。是他缘起成为我的泉下之臣，甘愿用整个神界来助我登上天地尊位。今日我心情甚好，把织女们新上供的五彩孔雀衣拿来。是。自从华叔当上代天帝后，孔雀一族势头大盛，一举成为一等仙族。颇有取代我凤族、统领百鸟之势。我认为是时候恢复百鸟朝凤大会，让这帮孔雀看看，谁才是真正的百鸟之首。百鸟朝凤大会历来都是由我凤族的火凤主持，如今凤凰在海外闭关不理世事，小凤君又未得复生，如何使得？不是有凤鸣吗？凤鸣作为族长。一样是百鸟之首，这不合规矩。规矩是死的，人是活的。凤鸣族长主持百鸟朝凤大会，迎接八方先秦族的朝拜。既然大家如此坚持，那我凤鸣也只好。晋升半神时才会有的神光，是梧桐塔。这绚丽的火凤图腾，分明就是火凤重生的征兆。火凤诞生了，小凤君一出生就是半神，又是未来的凤凰，这是何等的尊荣啊！凤影回归了，连凤影都能重生，阿银却再也回不来了。
各位长老，稍安勿躁。大家的心意和礼物，小凤君已经收到了，收到了。但是小凤君说了，每人只收一件礼物，剩下的大家拿回去，留着晋升和做布施用吧。大家盼星星，盼月亮的，盼了一千年，自然要把所有的宝贝都送给小凤君。师尊。在这时回来，好不容易圈好了元气哥哥，谁知火黄玉却被我打碎了。啊，这下完蛋了，他定要生气。趁他还没发现，我先找个地方躲躲。这怎么还有个小木屋啊？元气哥哥说外面有很多要抓我的坏家伙，这凌云山都变成一片废土了，应该不会有谁了吧？你你是谁？干嘛要抓我？你没事吧？阿玉以为再也见不到元气哥哥了，不会的，没事就好啊。你可有看清楚方才那人的样子？没看到，那个人蒙着面。为何跑出青池宫啊？阿玉把火黄玉打碎了，我怕你生气。如今凤影已经回归，火黄玉的使命也完成，碎了就碎了。你的安全才是最重要的。嗯，阿宇知错了。阿宇。可是哥哥，凌云山都碎成这样了，为什么还会有人啊？红毅。阿宇。怎么可能？玄壶已经毁了，阿玉怎么可能破壳？阿玉，我这刚一苏醒，您就着急的赶了回来，想问什么，您便问吧。我向来不喜琢磨别人私事，你想说便说，我可不会逼你说。当年将士之时，被大泽山的古晋仙君所毁，仙缘散尽于天地，其中一分仙缘落到了幽冥界力竭。想来可能是火凤涅槃的本能使然，这千年里每一世的记忆都保留完整。最后一世，我跳入了渡劫池，仙缘回归梧桐岛。就此涅槃苏醒，这神仙下凡渡劫不算少数，却未见过这么个渡法。这哪里是渡劫啊？分明是变着花的淬炼心智，怪不得短短千年
，你的性子就成了这副样子。历世千载，人生百态，世间尊为，也算都尝过了。如今这性子，虽然是寡淡些，不过道一省去了日后，越是历练，给您添麻烦。这人间历劫。只能淬炼仙缘，你这一身半神之力，究竟从何而来？何况你净身神位，竟未降下雷劫，这也是闻所未闻呐、啊。净身也并非得受雷劫，或许，在我历劫之时，就已经历过了呢。方才是与师尊说笑。其实，我这一身的神力，我也不知为何。可能，就因为我运气好。也罢，我飞升在即，你来继承凤凰之位吧。可我这才苏醒，这是不是太快了些？快什么？要不是你一直睡着。我早就飞升了，这如今也是脱不得了